。我觉得龙三的计划不妥，你别忘了，你是大明晋王的郡主，我未来的太子妃，嗯、怎么能去给大清的皇帝侍寝呢？嗯，又是这句话，我不是都说了吗？不是真的去侍寝，这是他跟皇上商量的一出戏，为了骗鳌拜的，不会真的去给小皇帝侍寝的。话虽如此。可是，如果你真的进了小皇帝的寝宫，这半夜三更孤男寡女的，小皇帝又是青春年少，你又这般貌美，万一他想假戏真做了怎么办？不入虎穴，焉得虎子？而且龙三都跟我说了，前段时间这个小皇帝啊，中了鳌拜的慢性毒药，大伤元气，到现在还没有恢复呢。对你呀、啊，我永远没办法放心。我给你准备了一条禁果蒙汗药的丝巾。如果他真的对你起了色心的话，你就想办法让他绣这条丝巾，你自然就没事了。小心藏好。嗯。记住了，如果你真的让他占了便宜的话，我就……你就干嘛？吃了我？你就知道欺负我，我自然不敢对你怎么样。可是如果他真的，我就算豁出我这条命。我也要宰了他，朱哥哥。平时看你挺稳重的，怎么一到这种事上那么冲动？你看我，平时虽然很任性，但是这种大事上绝不糊涂。放心吧，而且我有轻功啊，就算我遇到什么危险，我可以逃掉啊。嗯、我这就为小主去煎药去。嗯。裙在哪儿啊？李欢姑娘，侍寝是不能穿任何衣服的。您要是沐浴完了，就请出来，我们为您裹上红绸，然后呢，就抬去皇上的寝宫。不能穿衣服啊？对，就连任何首饰都不能戴不行，必须由我们亲自给你裹好红绸，顺便检视一下易欢姑娘的身体皮肤状态，看看有没有突发的瑕疵，以防止易欢姑娘夹带其他的物品。那哪行啊，男女授受,受不亲。要不这样，你们先出去，等我穿好了叫你们。静室房太监主要负责皇上和后宫所有嫔妃的房中之事。易欢姑娘入宫之后，难道就没有学习过吗？学是学过了。但我现在不是还有点不习惯吗？嗯，这……哎，哎，你们
，一欢小主，你居然会轻功！我爹啊是武将，所以从小呢，我跟他学过一些。哦，公公啊，嗯，我也知道这宫里的规矩啊不能破，但是有的时候，咱是不是可以商量一下？我进宫之前呢，我爹给我留了许多提起钱，明天。明天我好好重谢三位公公，怎么样？好吧，那只此一次啊，下不为例。知道了。嗯。嗯，这。这那个公公，我把那个丝巾拿一下。我的丝巾，我我的丝巾，我的丝巾。哎，公公，一欢姑娘，别说丝巾了，一根丝线都不能带。我的丝巾，公公，我的丝巾